এত সুন্দর লাগছিল পাহাড়টা তো সেটাই দেখালাম তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই রোল আমি দেবস্মিতা আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর সবাই সবার খেয়াল রাখছেন তো আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি আর আজকে হচ্ছে বুধবার আর এখন বাজে হচ্ছে একটা তো এই তো আমি স্নান করে আসলাম তো স্নান করে এসে ভাবলাম আজকে এখন স্টার্টটা করি আর ভিউটা আমি সকালের দিকে নিয়েছিলাম তো ভিউটা আমি নিলাম এ কারণে কারণ যে আমার এত ভালো লাগলো ভিউটা দেখে মানে একদম ক্যামেরাতে যাই না কেমন এসেছে বাট কাজ থেকে এত দারুণ ক্লিয়ার ছিল তো ওই জন্য আমি নিলাম কোনো কুয়াশা কিচ্ছু ছিল না মনে হচ্ছে একদম মানে টাচ করা যাবে এরকম আর আগে যখন আমি শিলিগুড়িতে থাকতাম তখন আমি মানে আমার কাছে এটা নর্মাল জিনিস ছিল ছাদে উঠলে পাহাড় দেখা যেত ফিল করতাম না বাট এখন যখন আমি ছাদে উঠে সিনারিটা দেখি আমার কাছে যে কি যে মানে আমি যে কি মানে আমাকে এত সুন্দর লাগে মানে এগুলো দেখলে ভিউগুলো দেখলে মানে কি বলবো যারা বাইরে থাকেন বা যারা এরকম দৃশ্য না দেখতে পারেন তারা যখন এসে এরকম দেখে না তাদের কাছে মানে এটা স্বর্গ মনে হয় আমার তো এটাই মনে হয় আর দারুণ লাগছিলো আর এখন রোদ উঠে গেছে তো ওই জন্য আমি মানে না থাকতে পে আর ভিডিওটা করলাম আর তারপর আরেকটা যেটা মেন কথা যে সানডেতে আমি যখন দুপুরে যখন নিউজ শুনলাম সুশান্ত সিং রাজপুতের যে কমিট করেছে সুইসাইডের জন্য বিশ্বাস করবেন না এত খারাপ লেগেছে আমার মানে আমি হয়তো এই আজকে মানে এই ব্লগটা হয়তো আজকে একটু লেট হয়ে যাবে দিতে যখন মারা গেছে সানডেতে আজকে বুধবার বাট কি বলবো মনে হচ্ছে কি যে দু হাজার কুড়িটা এত বাজে আর মানে ওর মতন মানে ওনার মতন একজন সুইসাইড করবে এক তো ইয়ং একটা ছেলে একটা নিজের লাইফেও একদম সব ফেমাস মানে সব হিট হিট মুভি দিয়েছে তারপর কি বলবো মানে ও আমি ভাবতে পারছি না যে ও সুইসাইড করেছে বা আর যে নেই এত হিট হিট মুভি দিয়েছে যেমন এম এস ধোনি যতবার দেয় আর দেখবেন স্টার গোল্ডে ওই মুভিটা বেশি দেয় তো এত ভালো লাগে আমি আর আমার হাজব্যান্ড যখনই দেয় মুভিটা আমরা দেখা দেখতে খুব ভালো লাগে আমি স্কিপ করতে পারি না এত ভালো লাগে ধোনির লাইফটাও মানে এত সুন্দর করে ফুটেছে এত স্ট্রাগলিং করেছে ধোনি আর ওর অ্যাক্টিংটা এত সুন্দর করে করেছে মানে কি বলবো ও যে মানে মনেই হচ্ছে না যে নেই আর এটা নিয়ে তো এখন তো সবারই হয়তো একটা মানে মন খুব খারাপ হয়ে গেছে যে আর কি কি দু হাজার কুড়িটা হয়ে আছে আর কি কি জানি না কি হবে আর যাই হোক এটা এখন দেখা যাক কি কারণে সুইসাইড বা কি কর কেন করলো এরকম অনেক এখন বলিউডের এখন কি ব্যাপার কি না কি দেখা যাক অনেকে অনেক কিছু বলছে কতটা সত্যি কতটা সত্যি না সেটাই হচ্ছে ব্যাপার তো এই একটা মানে ওনার একটা কয়েকটা গান যেগুলো সারা জীবন মনে থাকবে সারাটা জীবন যেমন এম এস ধোনির কতগুলো গান খুবই ভালো লাগে মানে এমন মানে ওই গানগুলো সব সময় শোনার মতন তারপর রিসেন্ট ও ছিচরে যে মুভিটা করেছে সেটারও তারপর কাইপো ছে উফ দুর্দান্ত দুর্দান্ত মুভি কি বলবো কেন যে করেছে সুইসাইড মানে মনটা খুব খারাপ তার জন্য আর এই দু হাজার কুড়িটা সত্যিকারের কি যে হয়ে আছে আমাদের তো আজকে আমি শ্যাম্পু করেছি এখন আর আমি না এখন না মাম্মা হাতের প্রোডাক্টগুলো খুব ইউজ করছি তো মাম্মা হাতের আরেকটা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে শ্যাম্পু অর্ডার হয়েছিল তো সেটাও আমি ইউজ করলাম সেটা আমি করিনি বৌমনি অর্ডার করেছিল তো আমি ইউজ করলাম মাম্মা হাত দেখি এই শ্যাম্পুটা ইউজ করে এত ভালো লাগছে যে দেখি এটা আমিও অর্ডার করে নেব আর আমি তো অয়েলটা ইউজ করেছি বাট আমি রিভিউ দিইনি অয়েলটারও রিভিউ আমি আলাদা করে একদিন দেবো আর যাই হোক তো এখন যাই গিয়ে দেখি নিচে কি হয়ে আছে আর এই জন্য মনটা খুব খারাপ ব্লগও করতে ইচ্ছা করে না কিন্তু করতে তো হবে করলে একটা ভালো লাগে যে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছি তো এখন দেখা যাক আর কি হয়ে আছে সব সত্যিকারের ওনার মৃত্যুটা একটা বিশাল একটা আমাদের সবার জন্য একটা মানে সব ফ্যানদের জন্য একটা বিশাল বড় একটা মানে কি বলবো আর ব্রেক করে দেওয়ার মতো একটা জিনিস তো ঠিক আছে চলুন তাহলে যাই গিয়ে দেখি কি হয় আর কি জানে এখন ঘুম থেকে একটু আগে উঠলো বাবার কোলে আছে এই আর কি করছো 
তো তারপর ব্লগটা স্টার্ট করলাম তো এই দিনে আর কিছু বেশি কিছু করিনি কারণ মন এমন খারাপ যেরকম বললাম আর ঘরে তিন মাস ধরে আছি কোথাও যাইনি কিছু করিনি এখন যাই হোক আনলক চলছে তো খুবই খারাপ লাগছে তারপর সুশান্ত সিং রাজপুত এরকম একটা নিউজ শুনে খুবই মানে মনটা একদম ভালো লাগছে না তো আমরা তারপর একদিন হঠাৎ মানে তারপরের দিন দাদা বললে একটু চল ঘুরে আসি ঘুরে মানে যেখানে কোনো মানুষজন থাকবে না সেখানে যাই আর মাইন্ডটাও রিফ্রেশ হয়ে আসবে আর বাচ্চাদের বিশেষ করে একদম ওরা থাকেনি তো আমরা খুব সেফলি মতন গেছি আর হচ্ছে ও যেখানে মানুষজন বেশি ছিলও না আর বিশ্বাস করুন এত ভালো লাগছিল এত ভালো লাগছিল কি বলবো আর তো এই আর কি একটু শেয়ার করলাম এটা হচ্ছে গজল ডোবা গেছিলাম আমরা তো আমরা হাসাহাসি এ কারণে করছিলাম যে মানে ওখানে একটা পকোড়া রাখা ছিল চিংড়ি পকোড়া ছিল আর হচ্ছে কুমড়ো ফুলের পকোড়া ছিল তো আমরা কি হয়েছে চিংড়ি মাছের বড়াটা ওখানে রাখা ছিল তো আমরা ওটা মানে খাচ্ছিলাম আর একটু আবার সামনের দিকে মানে যেখানে বীজটা সামনের দিকে যাচ্ছিলাম তো হঠাৎ করে পিছন ঘুরে দেখছি একটা চিংড়ি মাছের বড়া একটা কাক এসে নিয়ে চলে গেল তো হ্যাঁ তো হাসি পাচ্ছিল মানে পুরো একদম মানে বড়াটা জাস্ট একটু খাওয়া হয়েছিল তো যাই হোক তো ওটা নিয়ে আমরা একটু হাসাহাসি করছিলাম তো তারপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম এখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না জাস্ট একটু নামলাম নেমে একটু বৃষ্টিতে ফটো টটো তুললাম তারপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম গেলাম তো এই একটা জায়গাতে এই জায়গাটাতে একটা আসলাম এটা একটু মানে যেখানে ছিলাম তার অপোজিটে এই জায়গাটা এত সুন্দর এত ভালো লাগছিল তো বেশি ভিডিও করতে পারিনি এখানে তো মানুষজন একদমই ছিল না তো খুব ভাল লাগছিল তো কিছু ফটো আমি অবশ্যই দিচ্ছি ফটোগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এত সুন্দর জায়গাটা ছিল তো তারপর আমরা এখানে থেকে তারপর আমরা গাড়ি নিই আর কোথাও দাঁড়াইনি তারপর গাড়ির মধ্যে চলে গেছিলাম তো তারপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা অনেকটা দূরে গেছিলাম বাট আমরা গাড়ির থেকে আর নামিনি একদম পুরো ওদিক দিয়ে গজল ডোবা হয়ে ওদলাবাড়ি হয়ে তারপর সেবক হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি এই রাস্তাটা এত ভালো লাগে আমাদের খুবই ভালো লাগে মানে আমি যখনই সেবক যাই তখন এই রাস্তাটা দিয়ে আমাদের যেতে লাগে তো এত গ্রিনারি আর বর্ষাকাল তো মানে বৃষ্টি পড়ছিল তো সেবকে আমি বেশি ভিডিও করতে পারিনি তো এই জায়গাটাতে ভিডিওটা করলাম খুবই ভালো লাগছিল আর ভেবেছিলাম যে এবার আসলাম শিলিগুড়িতে যেতে পারবো কি পারবো না কেন যে পরিস্থিতি ছিল বাট যাই হোক আমার তো যাওয়ার টাইম হয়ে যাচ্ছে তার আগে আমি এটা দেখতে পেলাম তো এটার জন্য অনেক হ্যাপি আমি তো এখানে আজকে ব্লগটা শেষ করলাম